ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குமரி பிளாக்ஸ் ஜிவி சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ரொம்பவும் சுவையான ஹெல்த்தியான பொட்டுக்கடலை லட்டு பொட்டுக்கடலை லட்டு எப்படி பண்ணலாங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை ரெண்டு கப் அதாவது பொட்டுக்கடலை நல்லா சுத்தப்படுத்தி இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அளவுக்கு இந்த கிளாஸ் ரெண்டு கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்து நான் அளந்து வச்சுக்கிறேன் அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பொட்டுக்கடலை அளந்த அதே கப்பில் ஒரு கப் சர்க்கரை அளந்து எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரையும் நம்ம வந்து அந்த மிக்சி ஜாரில் அந்த பொட்டுக்கடலை கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பொட்டுக்கடல் லெட்டுக்கு வந்து மண்ணத்துக்காக நம்ம வந்து அஞ்சு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அஞ்சு ஏலக்காவும் நம்ம அந்த பொட்டுக்கடல சர்க்கரை இதுக்கு கூடவே வந்து ஆட் பண்ணி மிக்சியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இந்த மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி பொடியாக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பவுடர் மாதிரி பொடியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து இப்போவே நீங்கள் வந்து இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது பிசையிறதுக்காக நம்ம வந்து நெய் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது நமக்கு ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா அதை கலக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் காய்ச்சின பால் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் நான் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் வந்து உருக்கியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கட்டியாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருக்கி ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் பால் ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டு கையால் பசி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க கையால் பசினதாக அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நெய் படுற மாதிரி இருக்கும் இது பாருங்கள் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து பசி ஆரம்பிங்க மாவு வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா எல்லா இடமும் வந்து நல்லா அழ பவுடர் மாதிரி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் தெளித்து கொடுத்து அதை வந்து மாவு வந்து உருட்டினா அப்படி லட்டு மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவு பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது இதை பா அதை பிடிக்கும்போது நமக்கு வந்து உருண்டையாக பிடிக்கிற அளவுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இதுதான் நம்ம பொட்டுக்கிற லட்டு பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பதம் இதுக்கு மேலே தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது பால் ஆட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இது மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து டெக்ரேஷன் பண்ணணும்னா கேஷ்நட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள